ഹായ് വ്യൂവേഴ്സ് ഈ പ്രാവശ്യം നാട്ടിൽ വന്നപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം ചെന്നൈയിൽ നിൽക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് റിലേറ്റീവ്സിന് കാണാനായിട്ട് വന്നതാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് രാത്രി നമുക്ക് അവിടെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു അവിടെ സോമസെറ്റ് ഗ്രീൻവേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻസിലാണ് നിന്നത് സന്തോം ബീച്ചിൻ്റെ അടുത്തായിട്ട് വരും എനിക്ക് ചെന്നൈ ഒന്നും വലിയ പരിചയം ഒന്നുമില്ല ഒരുപാട് വർഷം മുമ്പാണ് ഇതിന് മുമ്പ് പോയേക്കണത് അപ്പോൾ നമ്മളവിടെ എത്തിയപ്പോൾ മിഡ് നൈറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു ഒരു മണിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞു എന്ന് തോന്നുന്നു അവർ റെസ്റ്റോറൻറ്റൊക്കെ ക്ലോസ്ഡും ആയിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ആണെങ്കിൽ അന്നത്തെ ഡിന്നർ അത്ര ശരിയാവാത്ത കാരണം എല്ലാവരും നല്ല ഹംഗ്രിയുമായിരുന്നു റിസപ്ഷൻ്റെ അടുത്ത് കോപ്പർ ഗ്ലാസസിൽ നല്ല ഫ്രഷ് വാട്ടർ കിട്ടി അതും കുടിച്ചിട്ട് റൂമിലേക്ക് പോയി ഞാൻ വെറുതെ ഒരു രസത്തിനൊരു വീഡിയോ പിടിച്ചാണ് ഇന്നത്തെ രാത്രി നമുക്ക് വിശക്കുന്നു എന്ത് ചെയ്യും എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇക്ക പറഞ്ഞു എല്ലാവരും ബോറടിപ്പിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ആ സാരില്ല നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കയറിയപ്പോൾ നല്ലൊരു സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ആയിരുന്നു ഫുള്ളി എക്വിപ്ഡ് സർവീസ് അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് കിച്ചണിൽ കെറ്റിൽ ടോസ്റ്റർ മൈക്രോവേവ് സ്റ്റവ് എല്ലാം ഉണ്ട് വാഷ്റൂം ഡ്രയറും ഉണ്ട് ലോണ്ടറി റൂമിൽ ഓവൻ ഉണ്ട് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട് അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ വേഗം ഇതിൻ്റെ റൂമൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ടു ബെഡ്റൂംസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഡൈനിങ് ഏരിയ ഒരു ചെറിയ സിറ്റിങ് ഇത് മെയിൻ ബെഡ്റൂം അറ്റാച്ച്ഡ് ബാത്റൂംസ് ഉണ്ട് ഇത് സെക്കൻഡ് ബെഡ്റൂം പിന്നെ അതിനൊരു കോമൺ ബാത്റൂമും ഉണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുളിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി വിഷക്കുണുണ്ട് അപ്പോൾ ഇക്ക പറഞ്ഞ എന്നോട് നോക്കാൻ ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും പാക്കറ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എന്തുണ്ടാക്കാൻ പറ്റും എന്ന് നോക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു പാസ്റ്റ പാക്കറ്റ് കണ്ടു പിന്നെ ഒരു സൂപ്പിൻ്റെ ഒരു പാക്കറ്റും അപ്പോൾ ഇനി നോക്കട്ടെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇവിടെ ഐറ്റംസ് കുറച്ച് കട്ട്ലറി ഉണ്ട് പ്ലേറ്റ്സ് ഉണ്ട് ഒരു ബോള് കിട്ടി അപ്പോൾ അത് കഴുകിയിട്ട് ഈ ഉള്ള പാസ്റ്റ വെച്ചിട്ട് നാല് പേർക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നോക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് വായിക്കാണ് ഞാൻ ബിഫോർ ടേണിംഗ് ഓൺ ദ ബേണർ ആ പാസ്റ്റ ആൻഡ് ടേസ്റ്റ് മേക്കർ ടു ടു കപ്പ്സ് ഓഫ് വാട്ടർ ഇൻ ആൻ ഓപ്പൺ പാൻ സ്റ്റർ വെൽ ബ്രിങ് ടു ബോയിൽ ദെൻ സിമർ ഫോർ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റർ ഒക്കേഷണലി ആ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിന് സോസ് പാൻ വേണോ സോസ് പാൻ ഉണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ ഒരു ടീ ടീ പോട്ടും കപ്പൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് സോസ് പാൻ ഉണ്ടാവേണ്ടതാണല്ലോ കപ്സ് സോസർ ഗ്ലാസ് എന്താ ചെയ്യുക സോസ് പാൻ ഒന്നും കാണുന്നത് എന്താണാവും എന്തായാലും നമുക്ക് എന്നാൽ മൈക്രോവേവിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ ഈ കോണ്ടൻസ് ഞാൻ ഈ ബോളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് രണ്ട് കപ്പ് തിളപ്പിച്ച വെള്ളം കെറ്റിലിൽ നിന്നും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം മൈക്രോവേവിൽ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലായിരിക്കും ഓക്കെ ഈ മൈക്രോവേവ് നോക്കട്ടെ ഈ മൈക്രോവേവിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എൻ്റെ മൈക്രോവേവിൽ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതിൻ്റെ ടൈമർ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് എനിക്ക് ഇത്ര പിടി കിട്ടാത്തത് ഓക്കെ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നോക്കാം ഇടയ്ക്ക് തുറന്ന് സ്റ്റേർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അല്ലേ നന്നായാൽ മതിയായിരുന്നു പിന്നൊരു സൂപ്പും ഉണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ബോയിൽഡ് വാട്ടർ ഒഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് തോന്നുന്നു സ്വീറ്റ് കോൺ വെജ് സൂപ്പ് ഐശോ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഷെൽഫ് തുറന്നത് ഇരിക്കുന്നു ഫ്രൈങ് പാനും സോസ് പാനും ഒക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ സോസ് പാൻ കാണേണ്ടതാണെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഓക്കെ 
അപ്പോൾ ഇത് കുക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ചിലക്കിടല്ലാണ്ട് ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുക്കായിട്ടുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഇനി ഇവർ വന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു ബോള് പാസ്റ്റേ ഉണ്ട് ഒരു ചെറിയ ബോള് ആ സൂപ്പും ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ മൂന്ന് പേർക്കും ആ സൂപ്പ് ഒഴിച്ചിരിക്കുന്ന ബോൾ പോലെ ചെറിയ ബോളിൽ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് പാസ്റ്റയും ഇട്ട് കൊടുത്തു ഞാൻ രണ്ട് സ്പൂൺ കഴിച്ചു പിന്നെ സൂപ്പ് അത്ര ഇഷ്ടമായില്ല ഇക്കയാണ് അത് കൂടുതൽ കഴിച്ചത് സൂപ്പ് അത്ര ടേസ്റ്റ് പോരായിരുന്നു പക്ഷെ ഈ പാസ്റ്റ നല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് അടുത്ത ദിവസം രാവിലെ എണീറ്റ് നന്നായിട്ട് ഉറങ്ങിയല്ലേ എല്ലാവരും ഇന്നാണ് അപ്പോൾ റിലേറ്റീവ്സിനെ കാണാൻ പോകുന്നത് ഉടുപ്പൊക്കെ ഒന്ന് തേക്കാൻ പറ്റി പോണതിന് മുമ്പ് ഇത് ആദ്യത്തെ ദിവസമാണ് നമ്മളിവിടെ ചെന്നൈയിലത്തെ റോഡ്സിലേ കൂടി വെറുതെ ഒന്ന് ഒരു ചെറിയ ഷോട്ട് എടുത്തതാണ് ഇവിടെ കാണിക്കാനൊന്നും അങ്ങനെ ആദ്യമൊന്നും ഞാൻ കണ്ടില്ല മെയിനായിട്ട് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് ഓരോ കോണറും ഓരോ പത്ത് മിനിറ്റ് എത്തുമ്പോഴും മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റോൾ കാണാം ഒരു മുല്ലപ്പൂ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലവേഴ്സ് വിൽക്കുന്ന വെൻഡർ അപ്പോൾ ഈ മുല്ലപ്പൂവിൻ്റെ മണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കിട്ടും ചെന്നൈയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഒരു വ്യത്യാസം കണ്ടത് ഞാൻ അതാണ് പിന്നെ അന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ മറീന ബീച്ചിൽ പോയി പക്ഷെ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല റിലേറ്റീവ്സിനെ കണ്ടു അടുത്ത ദിവസം കുറച്ച് ഫ്രീ ആയിട്ട് കുറച്ച് വെറുതെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നടന്നു അല്ലാണ്ട് പ്രത്യേകിച്ചൊന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ രണ്ട് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൊമസ്റ്റിക് എയർപോർട്ടിലേക്ക് പോയി ഇനി കൊച്ചിയിലേക്ക് പോവാൻ പോവാണ് ട്രിപ്പ് കുഴപ്പമുണ്ടായിരുന്നില്ല ഈ മാസം ആയതുകൊണ്ട് ചെന്നൈയിൽ വലിയ ചൂടൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൊച്ചി എത്തി നാട്ടിലേക്ക് പോയാണ് എൻ്റെ ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഹസ്ബൻഡിൻ്റെ വീട്ടിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ച ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞ് ഹസ്ബൻഡ് തിരിച്ച് സിംഗപ്പൂർ പോകും നമുക്ക് ഒരു മാസം ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ പോകുന്നു അവിടെ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ പോകും ഉമ്മ അവിടെ ഒറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകും അത് കഴിയുമ്പോൾ അങ്ങനെ നാട്ടിലെത്തി ഒരു ചെറിയ വീഡിയോ എടുത്തതാണ് അതിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അടുത്ത പ്രാവശ്യം ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരുന്നത് വരെയും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ആൻഡ് ബൈ ഫ്രം 